Halo Youtubers, beberapa bulan ini saya mengamati berbagai komentar dan pertanyaan dari teman-teman yang baru mulai membuat channel Dari situ saya mempelajari beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh Youtuber baru Berikut ulasannya Biar kamu lebih mudah mengembangkan channel Youtubemu, silahkan subscribe dan tekan belnya Langsung saja ya, kesalahan pertama yang pernah saya lihat Enggak pelajari dulu cara kerja YouTube. Padahal ini penting untuk tahu bagaimana YouTube memperlakukan video yang kita upload. Gimana agar video kita dapat di-ranking, gimana video kita tidak melanggar aturan dan sebagainya. Kejadiannya tuh kebanyakan gini. Pokoknya bikin channel, bikin video sesuka hati, upload, dapat masalah, baru tanya-tanya. <laughs> ada yang kena copyright claim, ada yang melanggar kebijakan dan sebagainya. Kita tidak perlu paham benar sebenarnya bagaimana algoritma YouTube secara teknis dan detail. Tapi paling enggak kita harus paham apa itu nilai interaksi, engagement, watch time, cara menulis judul, tag, deskripsi dan sebagainya. Ini penting diketahui sebelum kamu memulai sebuah channel. Kesalahan nomor 2, tidak memahami kompetisi di YouTube. Jika kamu tidak paham persaingan kata kunci dan kata pencarian di YouTube, kamu akan setengah mati mengembangkan channelmu. Contohnya ini, saya bikin video tentang uh, YouTubers dan misalnya saya menggunakan keyword seperti ini maka nggak mungkin saya melawan channel-channel yang udah lama dan besar seperti ini untuk itu kita harus pandai mencari kata kunci yang serupa namun masih dalam pencarian orang misalnya ini, lihat video saya masuk ke 19 besar paling tidak di halaman utama kesalahan nomor 3 nggak ada mukamu di video YouTube tuh sebenarnya kayak acara TV, jadi orang-orang tuh sebenarnya suka ngeliat ada orang atau manusia di videomu. Biarpun kadang cuma scrolling yang kecil, tapi itu akan jauh lebih menarik dan lebih personal. Orang akan lebih yakin dan percaya dengan apa yang kamu sampaikan. So, masukkan kamu ke dalam kamera. Kesalahan nomor 4, kamu nggak pakai VO atau suaramu sendiri. Oke lah, kamu mungkin nggak pede depan kamera, tapi kalau kamu nggak pakai suaramu dalam videomu, kamu akan rugi besar. Kamu pernah lihat tutorial yang instruksinya pakai slideshow atau diketik nggak? Nggak menarik banget kan? Channel besar yang re-upload video pun masih menarik karena diisi narator yang punya ciri khas. Jadi kalau nggak ada mu kamu, paling tidak masukin suaramu. Kesalahan nomor lima, editingnya asal-asalan. Saya bu, materi video yang tadinya biasa-biasa aja, tapi kalau editingnya keren, akan jadi menarik. Editing yang bagus itu nggak berarti harus ngasih efek-efek yang canggih dan rame, tapi gimana caranya agar editan itu bisa ngasih dukungan dari video utama. Entah itu informasi tambahan, ilustrasi, infografis, penekanan, dan sebagainya. Silahkan tonton video yang ini, gimana caranya ngedit untuk keperluan itu. Oke? Okay? Kesalahan nomor 6, kamu nggak bikin custom thumbnail saat upload video. Thumbnail itu mempunyai tugas penting yaitu untuk menarik orang untuk ngeklik video kita. Percuma, saat kita sudah dapetin ranking di pencarian, tapi orang nggak ngeklik gara-gara thumbnailnya nggak menarik. Thumbnail itu mempunyai tugas penting yaitu untuk menarik orang untuk ngeklik video kita. Percuma saat kita udah dapat ranking di pencarian, tapi orang nggak ngeklik gara-gara thumbnailnya kurang menarik. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan thumbnail ini. Buat thumbnail yang benar-benar mewakili si videomu, kemudian beri setuhan emosional. Bisa dari gambar atau tambahan kata-kata. Thumbnail yang menarik itu, yang biasanya itu yang clean, baik dari gambar maupun teks, jadi hanya dalam waktu sekian detik, orang akan paham tentang isi videomu. Nggak diisi oleh gambar tulisan yang macam-macam itu bikin bingung orang nggak fokus. Kesalahan nomor tujuh, nggak konsisten upload video. Saat kamu mulai mantap menjadi youtuber, maka kamu harus bisa upload video paling nggak tuh seminggu sekali. Kalau kamu hanya upload sekali atau dua kali dalam sebulan, kamu akan kehilangan kesempatan videomu dikenal orang. Lebih lagi, algoritma YouTube juga tidak akan memperhitungkan dan merengking channelmu dengan baik. Kesalahan nomor 8, tidak fokus dalam satu topik atau satu tema. Channel ini membahas segala sesuatu mengenai YouTuber. Gimana menaikkan subscriber, viewer, membuat video, editing, dan sebagainya. 
Dengan fokus seperti ini, video kita akan cepat di-ranking dan disarankan oleh YouTube untuk topik yang serupa. Ada yang masih galau channel yang mau fokus di mana? Coba ceritakan di komen ya. Nanti kita diskusi di situ. Kesalahan nomor 9, nggak mereview videomu. Cara paling mudah untuk menilai video kita adalah dari reaksi penonton. Dengarkan apa saran dan kritik dari mereka. Coba review dan perbaiki apa audionya yang kurang, apa kualitas video atau ceritanya, editingnya, dan sebagainya. Dengan terus memperhatikan kualitas videomu dan terus perbaiki dan kembangkan, videomu akan semakin baik ke depannya. Kesalahan nomor 10, nggak pernah pelajari analitik, terutama retensi pemirsa. Retensi pemirsa adalah jalan untuk menjadi channel yang lebih besar. Ini hal yang dapat membuat channelmu bahkan yang baru punya 100 atau 400 subscriber menjadi channel yang lebih besar lagi. Retensi pemirsa ini berpengaruh gimana video kita akan muncul dalam pencarian, suggested video, dan berpengaruh sangat besar terhadap ranking video kita. Kesalahan nomor 11, nggak realistis. Gini bro, untuk channel baru, kita harus realistis dengan harapan kita. Nggak semua YouTuber itu mempunyai perhubungan yang sama ya. Kita harus maksimalkan usaha kita dalam membuat konten, optimasi, dan sebagainya. Tapi yang penting, kita harus realistis bahwa nggak dalam waktu semalam kita bisa mendapatkan ribuan viewer, ratusan atau jutaan subscriber. Itu nggak realistis. Coba kamu perhatikan channel-channel yang udah gede-gede ya. Kebanyakan umurnya itu udah tahunan. Jadi, sesuaikan harapanmu. Jadilah realistis biar kita bisa semangat maju terus. Gak ada yang sukses dalam semalam. Kesalahan nomor 12, membuat halangan menjadi alasan. Gua nggak punya cukup waktu, gua nggak pede di kamera, gua nggak punya alat yang memadai. Jika kamu terus-terusan membuat halangan tadi sebagai alasan, sepertinya kamu cukup aja menjadi youtuber. Jangan dipaksakan ya. Tapi gini aja, kalau kamu masih mau berkembang di YouTube segera subscribe channel ini dan coba klik tanda i yang di atas itu untuk informasi lebih lengkapnya oke okay? semoga bermanfaat sampai ketemu lagi bagaimana video kita layak tidak apa itu nilai interaksi yang <tuh> tapi paling enggak kita harus paham apa itu paling enggak kita harus tapi orang nggak ngeklik gara-gara thumbnailnya nggak menarik <tuh>